Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Ya tengo ganas de decir esto más veces Tengo ganas de decir esto más veces Pero hay muy pocas noticias, aunque tengo una noticia, tengo una Una muy mala para los jugadores españoles y portugueses Es esta portada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitís esto? Pero hoy tengo noticias muy interesantes de Xbox La Xbox que salía mucho humo Pues una de ellas parece ser que era real Ese humo era de verdad Una Xbox que se ha reportado Que se ha quemado y Xbox Polonia Lo ha confirmado Vamos a hablar también del mejor lanzamiento De Microsoft con sus consolas Con esta Xbox One S Y Xbox One X que han batido Todos los récords Y también vamos a hablar de la diferencia entre PlayStation 5 y Xbox Series X ¿Realmente hay tanta diferencia entre una consola y otra en cuanto a los juegos al menos Tier Party? Vamos a ver todo esto y mucho más también a raíz de unas imágenes que han salido de Assassin's Creed Valhalla y otro juego comparado en ambas plataformas Todo esto y mucho más lo vamos a tener en un vídeo rapidísimo de noticias para el día de hoy Como siempre digo, dejad un like si os gusta este vídeo, suscríbanse y denle a la campanita para próximos vídeos Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind... The Games Hello. Vamos a irnos con la primera noticia del día Se trata sobre el lanzamiento de Series X y de Series S Que ha sido un auténtico triunfo para Microsoft Y es que, aunque no se han compartido cifras concretas La compañía asegura que esta generación de consolas ha vendido más que cualquier otra generación anterior Y también es la generación en la que más juegos se han jugado durante el lanzamiento Con un total de 3.594 títulos ejecutados Contando todas las generaciones de Xbox con las que es compatible nuestra querida Series X y Series S. Otro detalle a destacar es que el 70% de las consolas tienen el Game Pass, por lo tanto es evidente por lo que la gente se compra los sistemas de Microsoft, y es que el Game Pass es maravilloso, y estas consolas son maravillosas, estoy súper contento y creo que se me nota. Tengo muchas ganas de seguir compartiendo mis experiencias con Series X y Series S. Tengo que hacer un análisis de ambas y aún no lo he hecho. Si queréis ese análisis, háganmelo saber por aquí abajo y trataré de traer un análisis muy completo de lo que me han ofrecido ambas plataformas en estos días. Pero por ahora, enhorabuena a Microsoft, aunque no dan datos de ventas, por este inicio de generación tan brillante. Vamos a irnos con la siguiente noticia del día. La noticia de los juegos que son o no son parecidos entre Series X y PlayStation 5. Ya puedo coger el DualSense porque ya lo tengo. ¿Realmente hay tanta diferencia la postre de potencia entre una y otra? Siempre se ha promulgado con que esta es muy rápida y esta es más potente y luego resulta que a la hora de la verdad ni esta es la más rápida ni esta es la más potente y que al final una por la otra van balanceándose hasta que él queda la balanza justo en medio. Hay juegos que parece que están ya dándonos pistas sobre ello. Se ha podido ver Call of Duty, donde podemos ver que no hay prácticamente diferencia entre ambas versiones. Son muy similares. Cuando digo muy similares es que prácticamente no hay diferencia en la resolución. Prácticamente no hay diferencia en el texturizado. Y ya ni hablar de que incluso tienen los mismos problemas de tirones de frames... Un poquito más pronunciado, vuelvo a repetir siempre en esta, porque es la consola menos potente y en algo se tiene que notar, es obvio. Hemos podido ver también NBA 2K, donde también hay muy poquísima diferencia en ambas plataformas y algunos otros juegos más donde se demuestra que realmente los third party no están aprovechando ni la potencia sobre el papel de esta ni la rapidez sobre el papel de esta. Al final... Todo queda en una balanza que no va a estar tampoco muy decantada por un lado ni por otro por las supuestas virtudes que tiene cada plataforma. Esto yo creo que donde vamos a ver realmente la potencia de los juegos y de las consolas va a ser en sus exclusivos. Aquí la potencia bruta y aquí la rapidez. Todo eso lo veremos seguramente, ya os digo, en las exclusivos de las consolas. Pero vamos a ir con un caso concreto que a mí me escama bastante. Hay que decir, Assassin's Creed Valhalla corre perfecto en series X, es una auténtica maravilla, una gozada, un juego precioso que me está encantando, pero tiene fallos que curiosamente aquí no son tan acusados. De hecho, se utilizan técnicas aquí, que aquí no, que provocan que en las series X haya tearing, esos cortes ahí en la pantalla que aquí no hay, por la contra aquí hay un frame menos de vez en cuando y el juego corriendo a más resolución. 
Por ahora estos son análisis que hacen en base a lo que ellos nos dicen Nosotros tendremos que creerlo o no creerlo Estoy hasta en cosa de cada uno Porque ya os digo yo que si no ojo biónico no os vais a dar cuenta Aparte del tearing, que eso sí es bastante pronunciado De lo que realmente hay de diferencia entre una versión y otra Es que son, vuelvo a repetir muy parecidas, al final va a pasar lo que yo ya dije, que ni siempre notar tanto la velocidad en una ni la superpotencia en otra Lo que realmente va a marcar la diferencia es la durabilidad y la fiabilidad de cada consola Más que en sí la diferencia gráfica de los juegos, al menos third parties Y es que ambas versiones de Assassin's Creed Valhalla funcionan a 60 frames Y en Playstation 5 hay momentos puntuales en las que baja a 59 En Xbox durante momentos aislados hay tearing, como bien he dicho que afecta a las escenas cinematográficas sobre todo y muchos usuarios les está afectando a mí personalmente ayer subí a Twitter una parte donde tuve un tearing bastante pronunciado y podía verse como había esos microcortes yo tampoco puedo hablar muy profundamente sobre este error pero el tearing es ese error de cuando tú giras la cámara hay como que cortes por la tasa de refresco variable son cosas que pasan y parece ser que aquí es muy acusado desde VG Tech apuntan que este problema afecta a todas las consolas Xbox con la versión 1.0.2.53 del título y que no está relacionado con el frame rate del juego. En cuanto a resolución de ambos sistemas, funcionan a 4K dinámicos y agárrense porque los datos son reveladores de que realmente luego, ¿cómo optimiza cada uno? Cada third party, también Ubisoft... No es un ejemplo, pero <risa> vamos a ir a los datos. Tenemos Series X, donde lo más habitual es que esté en una media de 1620. Llega a los 4K, baja, pero 1620 es la media. Y curiosamente en PlayStation 5 se mantiene en 1800. Sí, curiosamente se mantiene a más resolución aquí, aunque baje uno o dos frames más de vez en cuando. Que también he visto que baja en Series X varias veces los frames. En parte de los que la PlayStation 5 no. No lo entiendo, esta consola se supone que puede hacer más que esta Ahora, se dice y se rumorea que es que los kits de desarrollo los tuvieron antes los de Playstation 5 que los de Series X Aunque realmente se construyó antes la Series X como tal comercial que la Playstation 5 Estas son teorías que yo como no las sé simplemente os traigo datos que me van llegando Tenemos los tiempos de carga donde al cargar partida tenemos 12,98 segundos en Series X Y en Playstation 5 11,42 no hay prácticamente diferencia Y al morir igual 11,42 en Series X y 10,77 en PlayStation 5. Vamos a ir más para allá, porque hay otro vídeo publicado por VG Tech donde se indica que rara vez se renderiza 4K nativos. Vamos, que este juego no es de estar mucho en 4K, es de estar más en 1440 para arriba, para abajo, pero que no alcanza los 4K. Y es que la resolución nativa está habitualmente en los 2432 por 1368 y 2880 por 1620 en ambas consolas. En definitiva, Realmente hay tanta diferencia entre esto y esto Cada vez nos vamos dando cuenta que realmente va todo a influir en la maña de los desarrolladores En las ganas Vamos a ver a la larga cómo funciona una y cómo funciona otra Lo que está claro es que luego empiezan a salir los juegos Y no vamos a ver unas diferencias tan reales como pasaban One y en Playstation 4 Que Playstation 4 era mucho más potente que One bueno, mucho no, un poco solo, pero no había unas diferencias palpables y es lo que yo creo que va a pasar en esta generación. Ya cuando vaya avanzando, quizás la cosa vaya a cambiar y yo creo que Series X va a demostrar más la potencia bruta, pero todo esto lo sabremos con el tiempo. Vamos a irnos con la última noticia para el día de hoy y se trata sobre la Series X que echa humo. Hay un caso reportado que ha sido real, aunque hay otros muchos que no. La mayoría de los casos que ha habido de Xbox que ardían, que se apagaban, que hacían ruidos, que expulsaban el disco. La mayoría se han dicho y se han reportado que eran falsos. Pero hay uno en concreto de Xbox en Polonia que ha sido real. Y es que Xbox Polonia, de hecho, ha revelado que el usuario ya tiene en camino una nueva consola de reemplazo mientras que ellos se llevarán la consola defectuosa para investigarla. Hay varias teorías sobre esto. Que podrían haber desencadenado este vapor que sí se ha dicho que podría salir de ahí Aunque vuelvo a repetir, no fiéis de todo lo que habéis visto de Xbox echando humo porque no son todas reales Hay un caso concreto que se supone que es verdad aunque por ahora Xbox no ha reportado exactamente si eso es o no verídico y por qué ha sido causado Solo digo que hay un caso que parece ser que es real Y es que también dicen Xbox Polonia que la comunidad deje de realizar 
bullying al usuario Además de recordar a las personas que están metiendo el vapor dentro de la consola Que tengan cuidado porque se les puede fastidiar la consola Y que los juegos son una pasión que hay que compartir Y por la que no hay que pelear Que se lo digan algunos Que se lo digan algunos, por favor Que se lo digan algunos No nos entra en la cabeza, mira, se pueden tocar Oh Dios mío, se están tocando y no han provocado un terremoto Eso es que puedes Tener las dos consolas y pasártelo bien, curiosamente, oye. Aquí os dejo las noticias, no sé qué opinarán ustedes sobre todo esto, pero me gustaría saberlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Formato de noticias que vuelve. Y por favor, Nintendo, dame noticias. Quiero venir con noticias de Nintendo también, pero por hoy os dejo estas noticias tan interesantes. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, como siempre digo, dejad un like bien fuerte, suscribiros, compartir y todas las redes sociales aquí abajo en la descripción. Aquí abajo en la descripción también tenéis un link a NBA, juegos digitales muy baratitos y un link a Twitch, donde cuando podamos emitiremos. Y ya sabéis que mañana más y mejor aquí en YouTube, donde si no, porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games.